Hi friends, I am Welcome to Motivational Max. In this video, we will talk about the 7th Alavigal. That is term 1 and term 2. The 7th term 1 and term 2 are Alavigal. Now, we will talk about the 7th term 1. This is not a video. I am going to talk about the 7th term 1 and term 2. I am going to talk about the 7th term 1 and term 2. Now, we will talk about the 7th term 1 and term 2. This is the formula. The 7th term 1 and term 2 are Alavigal. Now, we will go to the next one. I will go to the next one. I will go to the next one. What do you want to do with the homework? You will go to the next one. You will go to the next one. You will go to the next one. कमेंट्स ले पढ़ना सही ना सो इंदर ने कनके के लिए ना पढ़ना आदत पढ़ रहे हैं मित्र बड़े मुल्क होमर का गुरुगर कनके के लिए ले लाती में ना पढ़ना नहीं वर्क अप पढ़नी डांसर वारुदा इल्लिया ट्रेड में टेन कमेंट ला पढ़ने सही ना ना पता नहीं तेरी हो मुल्क ये दाव और कनक पढ़ लाना नहीं आदत कमेंट ला पढ Jadi ina keram sahaja, karena sebab itu ada left side lalu kau jadi tali nama, aduh bandu orang ina keram mau marum, abdi ina itu nama soliru, nama kerja si video lah, sering la. Ipa ada ke farm lawan nama soliru, no, ina na unu lalu ina keram itu mari ya, na adi pakam into ayam, adi pakam into ayam, okay? Ipa adi pakam ina abdi ni pati, na ipa ini ini adi pakam lingla, ipa ini pada ni jenah, ini pada ni jenah arko lingla, apa pada ni jenji into nahl, awal lah. Seringlah, ipa ina keram abdin cunna ni ni utru ina raya per seringlah ina raya peranan tu farm lah adi pakam itu ia ramat terinci amat time, orang orang ini ini siapa putar mudik om ramah simple dengan di perik ni na, orang orang ini kerja cerdik, panen anje arud, arud arud satu ratus sentimeter, seringlah, per ramah simple lah mudik dengan seringlah, farm lah mudik dengan cunna ina raya adi pakam itu ia ramah awal dah, ida mudik yang awal cikeng. Adi pakam into ayam, okay. So, ibu bapa ni dah suci lagi kerang. Kalau ini pada ni jenah, ini pakam pada ni jenah, ini pakam anjena, ini pakam anjena. Apa pada ni pada ni mukpad, anjena tu pada matto naapad. Simple, suci lagi na, suci lagi, segala macam kurut ngah, awal dah mula ni baca. Ini tanya orang farm la ni, pelik ni orang apa sih macam ni? Ibu ini kerang ni kerang. Ini kerang ni pada ni jenah, ini tu orang ini keram. Anak farm la ni ada adi pakam into ayam. Adi pakam ni ada ini tu ayam ni pada ni jenah, ada ayam tu kikir ni kerang adi pakam. Ya, pemain itu biar ram, itu biar tu kila, kalau itu biar tu edge la turut dengan ada. Tapi, mana rendah ini kalau orang orang nala. So, pemain itu kila kerja dah di pakam. Ini tu umbo sentimeter orang nala. Ingin apa nak dah? Umbo sentimeter dah. Sering la? Umbo sentimeter dah. Okay? Ipo, di pakam yang mana umbo itu biar ram yang mana pada nara. Sering la? Umbo itu arah tu nur, apapun ambat nala, apapun nuti naapati nala orang. Nuti na apatah nala sahaja sentimeter. Rambas simple na. Jadi, kalau na, orang ini dalam farm la mati kan jenah podo. Kita baca ni, sutra la kita tangan na, ingge orang padanet, ingge orang padanet, ingge orang ambat ambat padanet. Sering la, mati lagi kurni na ambat nala sentimeter nuar. Sering la. So, ini dah orang kena. Kita ini madri, nama homer. Ini model la, dua model la orang kena homer kita. Adi ni kita podo. Okay. Purun jadi liat, just adi pakam intro yeram. Adi pakam intro ni ada, ini ujaran mandu ujaran tuoda kira touch pan dra ini pakam na adi pakam. Sering la, adik apa sila apa sila samaun orang kena. Lah apa sila kerja, na meletu potik lam. Awal dah. Adi nala ni kita pakam apa sila kerja. Kita kerja ni kita direct apa kerja. Ini anda uru visi uru mulut teringjur kuni ini terbaik lah. Adi pakam intro yeram. Sebab ni apa nak punya ni, na ini tu ini pergi potong ni. Abdi pergi potong. Karena ini tuan tu, ini ada ina keram, ina keram tu nala adi pakam itu ayam dah potong, sering la, good. So ini kanak kanak ni potong barang ini tu pada mila merk, adi pakam kurus tangga, ayam kurus tangga, so rendi perikip potong answer, perikip answer berdal pahli. Ini tu ada yang mana, ina kurus tangga, na parap pada itu kurus tangga, munuti arwati, yaitu parap pada itu kurus tangga, adi pakam irwati mune, apam ayam. Ach, wira ramu tu dikit kan? Apa wira ramu orang kita ni? Mana dadi pakat tena buat ni orang ni? Inda pakam kondo buat orang ni? So, adz pula ni answer orang tu bandar. So, itu orang kau mak orang tu. The star put tu kita mesti naan nara tera. Mata dala niya kau mak tera pada orang ni. Okay? Kau mak pada orang tu just pass buat orang ni. Pindah kanak kanak itu pass buat orang ni. Dalam nara tera pass buat ni tu. Ida bandar niya put barang ni. Abdi ni mana tu school book lari kan? Apa nara tera dalam school book kan? Saman tu term orang tu kita nara tera. Pass buat ni tu niya sam put tu kira answer baru dah lian tera pada lah. Apa ni ilan? Apa ni pada lah? Nih yang school book lagi eratim port pakalam. Sehingga itu homer. Pinta kanak pakalam. Orang ini kerana itu adat terata pakanggal muriye panir antu matu monbar sentimeter. Sehingga orang ini keram. Orang ini keram adat terata pakanggal muriye panir antu matu monbar sentimeter. Ini panir antu macam apa? Perisar ke monbar. Sehingga, ipa beri soltang. Yenil siri siriya pakanggal ke idea ulat tolaibu 
எட்டு இப்ப இது இதான சிறிய பக்கம் இந்த சிறிய பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு என்ன சொல்றாங்க ஆஹ் இப்படி போடலாம் இது பன்னெண்டு இது ஒன்பது இப்போ இப்படி ஒரு கோடு போடலாம் ரெண்டாவது இந்த சரி இதை மாத்தி போட்டோம்னா இப்படி ஒரு கோடு போடலாம் இப்படி ஒண்ணு போடலாம் சரிங்களா சோ இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த இதை இப்படியே இன்னொரு இணை இறமா அப்படி ஜஸ்ட் மாத்தி போடுங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இது பன்னெண்டு இது ஒன்பது சரிங்களா அப்படி மாத்தி போடலாம் இல்லைங்களா இப்ப இதுக்கு இதுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க எட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு இதுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு வந்து எட்டுன்ட்டாங்க அப்ப இதுக்கும் பன்னெண்டுக்கு இந்த பன்னிரெண்டுக்கு இடையில உள்ள தொலைவு என்ன அப்படின்றது கேட்கறாங்க புரியுதுங்களா இந்த தொலைவு கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா இது ஒன்பது இது ஒன்பது ரெண்டு ஒன்பதுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க எட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா என்ன இந்த தொலைவு கேட்கறாங்க இது ஒண்ணும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அடிப்பக்கம் இன்று உயரமா இப்ப எந்த அடிப்பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க எட்டு எட்டுங்கிறது உயரம் சரியா இடையே உள்ள தொலைவு எட்டுங்கிறது உயரம் அது எதுக்குரியது ஒன்பது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன்பதையும் எட்டையும் போட்டுக்கணும் ஒன்பது எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு சரிங்களா இப்ப இதோட பரப்பளவு கிடைச்சிருச்சு எந்த இந்த படகரம் டயக்ராம் ஒன்னோட படகு கிடைஞ்சிருச்சு ஏன்னா அடிப்பக்கம் ஒன்பது உயரம் வந்து எத்தனை எட்டு ரெண்டு பிரிக்கிறீங்க ஒன்பத்தி எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு என்று பரப்பளவு கிடைச்சிருச்சு இப்ப பாருங்களா இந்த பரப்பளவு ரெண்டுக்குமே சமமா தானே இருக்கும் இப்ப எழுபத்தி ரெண்டுன்றது இந்த ரெண்டாவது டயக்ராத்தோட பரப்பளவா நான் வச்சுக்கிறேன் எனக்கு இப்ப என்னது அடிப்பக்கம் ஏன்னா அதிக அதிக பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு கேட்கறாங்க அதிக பக்கங்கிறது பனிரெண்டு ஜஸ்ட் அடிப்பக்கத்தை நான் மாத்திக்கிறேங்க அடிப்பக்கத்தை மாத்துறது மூலியமா ஆப்போசிட் உயரம்ன்றது மாறும் இல்லைங்களா இப்ப எனக்கு செகண்ட் டயக்ராம் படி அடிப்பக்கம் என்னது பனிரெண்டு உயரம் என்னது தெரியாது அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டயக்ராம் படி அடிப்பக்கம் ஒன்பது உயரம் எட்டுன்றது அவனே கொடுத்துட்டான் ரெண்டையும் பேருக்கு பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதே பரப்பளவு தான் இதுக்கும் சமம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் இப்ப என்ன எனக்கு வருதுன்னா அடிப்பக்கம் வந்து நான் மாத்திட்டாங்க செகண்ட் இதுல என்னது அதிக பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு பனிரெண்டுன்றத மாத்திட்டாங்க அப்ப அதிக பக்கம் பனிரெண்டுனா எனக்கு உயரம் என்னன்னு தெரியணும் இப்ப உயரம் வேணும்னா எழுபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை பனிரெண்டு சரிங்களா அப்ப ஆறு சென்டிமீட்டர் சரிங்களா சோ இந்த கணக்கு என்ன பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்பதுன்ற பக்கம் சிறிய பக்கம் அதுக்குரிய உள்ள தொலைவு ரெண்டையும் பெருக்கி பரப்பளவு கண்டு வச்சிடுறீங்க அந்த பரப்பளவு போட்டுட்டு பெரிய பக்கம் பனிரெண்டு அதுக்குரிய உயரம் என்னன்றத இங்கே சிம்பிளாக போட்டுக்கிறீங்க சரிங்களா இந்த ஒரு கணக்கு தான் இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கணக்கு எப்பவுமே டிஃப்ரெண்டான கணக்கு தான் கேட்குற வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கணக்கை ஒன்று ஜஸ்ட் மனசில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கணக்கு பாருங்கள் ஒரு இணையத்தின் அடிப்பக்கமானது அதன் உயரத்தை போல் மூன்று மடங்காகவும் அதன் பரப்பளவு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படின்ட்டாங்க பரப்பளவு நூற்றி தொண்ணூற்றி அடிப்பக்கம் அடிப்பக்கம் இன்று உயரம் இல்லையா அடிப்பக்கம் இன்று உயரம் ஸோ அடிப்பக்கம் என்ன சொல்றாங்க உயரத்தை போல மூணு மடங்கு இப்ப பேஸ் இன்று ஹச்சுன்னு வச்சுக்கிறேன் இங்கிலீஷ்ல நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அடிப்பக்கம் என்ன அது உயரத்தை போல மூணு மடங்கு அப்ப அடிப்பக்கத்துக்கு பதிலாக மூணு ஹச்சுன்னு நம்ம கொடுக்கலாமா ஏன்னா அடிப்பக்கம்ங்கிறது உயரத்தை போல மூன்று மடங்கு அப்படின்றனால இப்ப எப்படி வருது த்ரீ ஹச் ஸ்கொயர் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அப்ப ஹச் ஸ்கொயர்ங்கிறது வந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிவைட் பை மூணு அறுமூணு பதினெட்டு மிச்ச ஒன்று நான் மூணு பன்னெண்டு அறுபத்தி நாலு இப்போ ஹச்சுங்கிறது வந்து என்ன வரும் ஏன்னா அறுபத்தி நாலு எட்டு இன்ட்டு எட்டுன்னு போடலாம் இல்லையா இந்த ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஸ்கொயர் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு எட்டு போட்டால் போதும் ஓகே ஸோ எட்டு சென்டிமீட்டர் இப்போ உயரம்ங்கிறது எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ அடிப்பக்கங்கிறது அடிப்பக்கங்கிறது மூணு தடவை உயரம் அப்போ மூவட்டா இருபத்தி நாலு அடிப்பக்கங்கிறது என்னது மூணு தடவை உயரம் மூவட்டா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இது ஃபர்ஸ்ட் உயரம் எட்டு சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிளாக இது தான் ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த அடிப்பக்கத்துக்கு பதிலாக மூணு தடவை உயரம்ன்றதுனால மூணு தடவை ஹச்சுன்னு போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடிச்சு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன இந்த கணக்கை பார்த்தோம்னா நீங்கள் ரீகால் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒரே ஒரு தான் பேஸுக்கு பதிலாக மூணு ஹச்சுன்னு போடணும் அவ்வளோதான் வேற எதுவுமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்ல அப்புறம் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அடிச்சு போகிறத தடவை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் சம்ஸில் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா அடிப்பக்கத்துக்கு பதிலாக மூணு தடவை உயரணும்னு போடணும் ஃபார்ம்லால அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ஹோம் ஒர்க்குங்க ஏன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கணக்கு நடத்தணும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் ஹோம் ஒர்க்கு பரப்பளவு சுற்றளவு கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த வீடிய
அந்த ஃபீல்ட் ரொம்ப ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னு சொன்னால் அந்த ஃபீல்ட்னால் அடுத்தடுத்து வந்து உங்களை வந்து கணக்கு போட வைக்கும் இப்போ நான் ஏன் வந்து ஒரு மாடல் போட்டுட்டு அதே மாடல் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன்னா அந்த மாடல் நான் போட்டு திருப்பி ஹோம்ஒர்க் கொடுத்து அதை போட வைக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த சம் இருக்கு இந்த சம்மை போட்டு பாருங்கள் திருப்பி உங்களுக்கு மேக்ஸில் தானாகவே இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு எக்ஸாமில் பாஸ் ஆக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஒரு ஃபீலை ஒரு சம்ம போடுறதுல ஒரு ஆர்வத்தை கொண்டு வர்றது சரிங்களா ஸோ அதனால் போட்டு பாருங்கள் அதே மாதிரி இதுவும் ஹோம்ஒர்க் தான் அடிப்பம் கொடுத்துட்டாங்க உயரம் கொடுத்துட்டாங்க பரப்பளவு கேட்குறாங்க ரெண்டு பேர் கிட்டே வந்துடும் இப்போ பரப்பளவு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு அடிப்பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு உயரம் கேட்டுருக்காங்க அப்போ இதை வந்து அந்த சைட் கொண்டு போனீங்க நான் அந்த சைட் கிடச்சிரும் அதே மாதிரி இதுதான் அடிப்பக்கம் உயரம் கொடுத்துருக்காங்க அடிப்பக்கம் கேட்டிருக்காங்க உயரம் பரப்பளவு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இதை இதால் போய் வகுத்துட்டீங்கன்னா அந்த சைட் கிடச்சிரும் ஜஸ்ட் ஃபார்ம்லாவில் போட்டு பாருங்க இதுவும் ஹோம்ஒர்க் இதுவும் ஹோம்ஒர்க் தான் போட்டு பாருங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு போட்டு பாருங்க ஆன்சர் வருது அல்லையான்றது எனக்கு சொல்லுங்க இப்போ பாருங்க ஜானகி என்பவரிடம் ஓர் இணைகர வடிவிலான துணியில் உயரம் நீள முறை சரிங்களா இப்ப என்ன சொல்றாங்க நீளம் உயரம் நீள முறை இப்ப உயரம் பஸ்ட் பன்னெண்டு நீளம் வந்து என்னது பதினெட்டு மேலும் அதை நான்கு சமபாகங்களாக பிரித்து புதிய ப இதோட பரப்பளவு கேட்குறாங்க நான்கு சமபாகமாக பிரிக்கணும் எப்படி சார் பிரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களே சொல்லிட்டாங்க மையப்புள்ளி வழியாக இணையகரத்தின் மைய இணைப்பக்கங்களின் மைய புள்ளி வழியாக இது இணைப்பக்கம் பைய மையம் சரிங்களா இது ரெண்டையும் கோடு போடுறது இதில் பாதி இதில் பாதி அப்போ கோடு அப்போ இது யோசித்து பாருங்களேன் இது நாலுமே சரிபங்காக பிரியுது இந்த இணைகரம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எல்லாமே சரிபங்காக பிரியுது அப்போ எல்லாமே என்ன தான் இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் உண்மை கரெக்டாக இப்போ பாருங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த இதுக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிட்றேன் பன்னெண்டு இன்ட்டு பதினெட்டு சரிங்களா பன்னெண்டு இன்ட்டு பதினெட்டு என்ன வரும் பத்து தடவை நூற்றி ஐம்பது பத்து தடவை போட்டால் நூற்றி ஐம்பது ரெண்டு தடவை போட்டால் பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறு ஆறு எட்டு பதினொன்று இரநூத்தி பதினாறு சரிங்களா இப்போ இரநூத்தி பதினாறுங்கிறது வந்து எனக்கு என்ன வருது பரப்பளவு இப்போது இது வந்து மொத்தம் இதை வந்து நாலு பங்கு நான் பிரிச்சனை என்ன ஆகும் நாலால் வகுக்கணும் ஐ நாலு இருபது மிச்சம் ஒன்று நன்னாங்க பதினாறு அப்போ ஐம்பத்தி நாலு சதுர சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த கணக்கில் உங்களுக்கு மனசில் தோண வேண்டியது என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு இணைப்பக்கமாக பிரிக்கிறதுனால ஒரு ஒரு இணைகரத்தை நாலாக சமமாக பிரிக்கிறதுனால இது நாலு தான் மாறும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லு மொத்த துணியோட பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிட்டு நாலு தான் வெட்டுனா அது நாலுல ஒன்று ஒரு பங்கு தானன்றது அந்த கான்செப்ட் வரணும் இந்த எண்ணம் மட்டும் உங்களுக்கு மனசில் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் இந்த கணக்கு அழகாக போட்டுருவீங்க எப்படி ஒரு இணைகரத்தோட மொத்த பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிடணும் ஏன்னா ஒரு துணி தானே மொத்தமாக கண்டுபிடிச்சிடணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் நாலு ஊரில் ஒரு பங்கு தான் இந்த இது ஏன்னா ஒன்று இந்த புது இது தான் கேட்குறாங்க புதுசு அந்த துணி துணி கட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா இதோடது கேட்குறாங்க அப்போ எல்லாமே சமமாக தான் கட் ஆகும் ஏன்னா இணைப்பக்கங்களோட மையத்தில் வழியாக கட் பண்ணுறதுனால சமமாக இருக்கும் அதுதான் இந்த இதில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதில் லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இணைப்பக்கத்தில் அந்த மையத்தில் கட் பண்ணுறப்போ இது வந்து சமமான ஒரு கூட்டி தான் வரும் அப்படின்றது தான் நீங்கள் இதை கற்றுக்கிறது மற்றபடி அதே ஃபார்ம்லாக தான் அதே இது தான் ஓகே இப்போ ஒரு இணை இணைகர் வடிவிலான மைதானத்தின் உயரம் பதினாலு மீட்டர் மேலும் அதன் அடிப்பக்கம் உயரத்தை விட எட்டு மீட்டர் கூடுதல் எனில் மைதானத்தை சமப்படுத்த ஒரு சதுர மீட்டருக்கு பதினஞ்சு வீதம் எவ்வளவாகும் அப்ப சமப்படுத்த சதுர மீட்டருக்கு சதுர மீட்டருக்குனாவே என்ன பண்ணணும் நம்ம பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிடணும் ஃபர்ஸ்ட் பரப்பளவானது அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம் அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம் என்ன சொல்றாங்க உயரம் வந்து பதினாலு மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க மேலும் அதன் அடிப்பக்கம் உயரத்தை விட எட்டு மீட்டர் கூடுதல் உயரத்தை விட எட்டு மீட்டர் கூடுதல் அப்போ உயரத்தில் எட்டு கூட்டா போதுமா சார் பாருங்களா இது ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் இதை தான் நிறைய பேர் வந்து விட்டுருவீங்க உயரம் கொடுத்துட்டாங்க உயரத்தை விட எட்டு சென்டிமீ எட்டு மீட்டர் வந்து கூடுதல் அதுதான் அடிப்பக்கம் அப்படின்றாங்க உயரத்தை விட எட்டு மீட்டர் கூடுதலுங்க அப்படின்னா உயரத்தில் பதினாலுனா எட்டு கூட்டுங்க எட்டு கூட்டினீங்கன்னா நான் இருபத்தி வருது ஓகேவா அதுதான் அடிப்பக்கம் இப்போ இது பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிடலாமா பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு போட்டிங்கன்னா நாலு ரெண்டு எட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு அப்போ எட்டு பத்து மூணு முந்நூற்றி எட்டு 
ஸோ இதுதாங்க இதில் நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கணக்கெலாம் முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிடணும் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு இவ்வளோ அப்படின்னா மொத்தம் எவ்வளோ பரப்பளவு வருதோ அதுக்கு பெருக்கி போடணும் இதுதான் மொத்த கான்செப்ட் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த உயரத்தை விட அகலம் இவ்வளோ கூடுதல் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உயரத்தை போட்டுக்கோங்க அகலம் வந்து இவ்வளோ கூடுதல்னு ஜஸ்ட் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா இந்த கணக்குகள்லாம் பார்த்து வச்சுங்க ரொம்பவே உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கணக்காக இருக்கும் இது ஹோம்ஒர்க்குங்க இது சிம்பிள் கணக்கு தான் ஹோம்ஒர்க்கு பாஸ் பண்ணிட்டு இதை போட்டு பாருங்க நான் நான் நடத்துகிற கணக்குகளுமே நீங்கள் ஒரு தடவையாச்சும் போட்டு பார்த்துருங்க போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இது ஹோம்ஒர்க் பாஸ் பண்ணிட்டு போட்டு பாருங்க இது ஹோம்ஒர்க் ஜஸ்ட் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு போட்டு பாருங்க இது நான் போடுறேன் ஒரு இணையகரத்தின் அடிப்பக்கத்தை இரண்டு மடங்காகவும் உயரத்தை பாதியாகவும் மாற்றும் போது இணையகரத்தின் பரப்பளவு ஏறுமா எவ்வாறு மாறும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுவும் அதே தாங்க உங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போடுறப்போ உங்களுக்கு விளக்கமான சொல்கிறப்போ நீங்களே இந்த மாதிரி புதுசாக எதுன்னு கேட்டாலும் சொல்லிடுவீங்க இணையகரத்தின் பரப்பளவு என்னது அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம் அதாவது பேஸ் இன்ட்டு ஹச் சரிங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க கணக்குப்படி அடிப்பக்கத்தை இரண்டு மடங்காக மாற்றுங்க அடிப்பக்கத்தை ஒரு தடவைக்கு பதிலாக ரெண்டு தடவைன்னு மாற்றுங்க அதே மாதிரி உயரத்தை பாதியாக மாற்றுங்க உயரத்தில் பாதியாக மாற்றுங்க இதெல்லாம் போட தெரியும் இல்லையா அடிப்பக்கத்தை ரெண்டு மடங்குனா ரெண்டு அளவு இருக்கணும் பாதினா ரெண்டு அளவு இருக்கணும் போட்டிங்க இப்போ பரப்பளவு மாறுமா மாறான்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்களேன் ரெண்டு பெருக்கில் இருக்கு இருக்குது இது தான் அடிச்சு போட்டலாம் இல்லையா ரெண்டு ரெண்டு அடிச்சு போட்டால் திருப்பி மீண்டு கட்சின்னு அதே ஃபார்முலாவே வந்துருச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம் பரப்பளவு மாறாது சரிங்களா ஃபார்முலாவில் நீங்கள் என்ன பாதி முக்கால் மடங்கு மூணு மடங்கு எல்லாத்தையும் நீ போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வராதான் நீ அப்படியே போட்டுக்கலாம் அப்போ என்னது மாறாது மாற்றமின்றி இருக்கும் அதாவது ரெண்டாவது சரிங்களா மாறாதுங்கிறது ஆன்சர் ஸோ இதெல்லாம் கூற்றுகள் சார்ந்த கணக்கு உங்களுக்கே தெரியும் கூற்றுகள் சார்ந்த கணக்குலாம் சில நேரம் கேட்டுருவாங்க அதனால் இதை முக்கியமாக நான் வச்சுக்கோங்க மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு ஏன்னா எவ்வளோ தான் மனப்பாடம் பண்ணுவீங்க யோசித்து பாருங்கள் ஜஸ்ட் எக்ஸாம் ஹாலில் போயிட்டு இணையகரத்தின் பரப்பில் என்ன ஃபார்முலா பேஸ் இன்ட்டு வச்சு பேஸ் வந்து என்னது ரெண்டு மடங்கு கூடுது உயரம் என்னது பாதியாகுது அப்போ ரெண்டு அடிச்சு போட்டால் பீன்ட்டு கட்சின்னு வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நிமிடம் கூட ஆகாது சில செகண்ட்ஸ் தான் மனசுலேயே கூட அதை போட்டுடலாம் சரிங்களா ஒரு இணையகரத்தின் உயரம் எட்டு சென்டிமீட்டர் மற்றும் அதன் அடிப்பக்கம் உயரத்தை போல் மூன்று மடங்கு எண்ணி பரப்பளவு கேட்குறாங்க இதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபார்மில் என்னது பேஸ் இன்ட்டு வச்சு என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு இணையகரத்தின் உயரம் எட்டு சரிங்களா எட்டு மீட்டர் அதன் அடிப்பக்கம் உயரத்தை போல் மூன்று மடங்கு அடிப்பக்கம் அது உயரத்தை போல் மூன்று மடங்குனா மூணு தடவை அதிகம் இப்போ ஒரு டிப்பனா மூவட்டா இருபத்தி நாலு சரிங்களா அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஹைட்டு டேட்டா கொடுத்துட்டான் பேஸுங்கிறது வந்து மூவ மூணு தடவை மூணு மடங்குட்டா அப்போ மூவாட்டா இருபத்தி நாலு நான் பெருக்கி போட்டுக்கிட்டேன் கூடுதல்னா கூட்டி போடணும் மடங்குனா பெருக்கி போடணும் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி எட்டு அது எட்டு மீட்டர் கூடுதலாக அப்படின்னா கூட்டி போட்டேன் அந்த நேரத்தில் இப்போ எட்டு மடங்குன்றக்கப்ப பெருக்கி போடுறேன் சரிங்களா அந்த மடங்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லையா ஓகே இது ரெண்டையும் பெருக்கி பாருங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் நூற்றி தொண்ணூத்தி போட்டுருக்கேன் போட்டு கீழே எனக்கு கமெண்ட் தெரிவிங்க சரிங்களா தேங்க்யூ தேங்க்யூ